Pra que o papel? E aí, gostaram desse porquinho? Ah, entendi! Primeiro, vou desenhar dois corações. Depois, o resto se encaixa. Hum, o Nick tá desenhando. Acho que devo tentar também. Mas não tenho papel. Uou! É um monte de giz em pó! Vou ganhar essa rodada sem dúvida. Só mais algumas linhas aqui. Só me resta usar os dedos. Essas bolinhas serão os olhos dele. Viu só? É um porquinho. Mas não posso me esquecer do corpo. Tô quase terminando. Hum, o do Nick tá bonitinho. Mas um pouco de cor torna tudo bem melhor. Ok, só preciso fazer o rabinho. Isso! Pronto! Diga um oi para o desenho vencedor. Ah, só não consigo segurar o meu. Vamos ver. Ah, ficou bom! Quanta poeira! Ah, ah, sim! Caramba, Melanie! Foi sem querer. Isso ficou tão fofo. O Matthew vai adorar. Uh, talvez não. Preciso consertar. Excelente. Não tenho borracha. Tudo bem. Devo ter uma no meu estojo. Cadê? Eu sei que eu tenho uma. Espere. Gina, posso usar sua borracha? Por favor. Claro. Aqui está. Opa! Ei, você! Obrigada! Eu agradeço muito! Exatamente o que eu preciso! O Matthew ainda tá com ela! Eu vou vê-lo! Ele vai ficar tão surpreso! Uf, o Matthew mora longe! Pelo menos eu não vou precisar tomar um banho mais tarde! Eu deveria ter trazido uma jaqueta! Mal posso esperar pra vê-lo! O quê? Você tá tão bonita hoje. Eu não acredito. E com a minha borracha? Isso é terrível. Maldito Matthew. Como ele pôde? Nunca mais vou emprestar minha borracha pra ele. O que eu vou fazer? Gina? Hã? Desde quando você tá aí? Use o apontador. Como? Espera um minuto. Já sei. Obrigada. Eu deveria ter pensado nisso antes. Vou começar virando o apontador. Agora vou cobrir a parte de baixo do apontador com cola. Vou preenchê-lo até em cima. Agora espero esfriar. Isso deve resolver. A cola vai apagar o lápis. Tá funcionando perfeitamente. Agora posso terminar meu desenho. Hã? Achei que poderia ajudar. Eu te trouxe isso. Oh, ele é tão fofo. Eu sinto muito. Ok, a próxima rodada. Espere, feche os olhos. Uh, mistério. <risos> a Ashley vai ter uma surpresa. Oh, isso é muito nojento. Ele tem um cheiro horrível. Que cheiro é esse? Eu sinto muito. Espere, Justin, eu sei o que podemos fazer. Veja isso. Vou começar desenhando uma árvore. Em seguida, algumas maçãs. Vamos adicionar algumas folhas verdes. É melhor eu ficar dentro do contorno. Está ficando bom. Vou usar um verde escuro para acrescentar um pouco de textura nas folhas. E claro, o tronco tem que ser marrom. O uso de traços de caneta verticais faz com que pareça madeira. Então vamos colorir as maçãs de vermelho. Parecem tão suculentas. Tcharam! É uma macieira! Legal! Mas não é uma maçã de verdade. Justin, olha! Uou! Que coisa mais legal! Hum, tá uma delícia! Prova uma. Acho que vou provar. Você acha que poderia desenhar uma pizza? 
certo, pessoal. É hora do piquenique. Como é sua comida de mentirinha? Ai, que tédio. Ah, o telefone da Cici. Oh, não consigo abrir. Já sei. Só preciso do rosto dela. Calminha. Não acorde. Cara, por favor. Não vai funcionar sem os olhos. Essa fita parece bem forte. Eu só tenho que abrir essas pálpebras sem que ela acorde. Não posso me esquecer do outro. <risos> Agora sim. Hora de desbloquear esse malandrinho de uma vez por todas. Nada. Ainda não tá funcionando, hein? Se esse rosto pelo menos parecesse mais natural. Vamos, quase. O que é de errado aqui? Agora fique calada, tá? Pare de se mexer. Ok, não tá funcionando mesmo. Espera aí. Eu posso usar esse pedaço de papel transparente? Vou cobrir o rosto e desenhar a cara dela no papel. Afinal, o telefone reconhece as formas gerais do rosto. Bom, pelo menos ela tá parada. Só preciso acertar o maxilar. Perfeito! Uma obra-prima! Ah! O que tá acontecendo? Por que isso me parece tão familiar? Se você realmente quer desenhar um rosto, use uma foto. Tira a mão. Vou te mostrar como fazer isso direito. Primeiro, você precisa montar seus utensílios de desenho. Faça algo que se pareça com um H. Viu? Tá pronto. Comece a traçar o rosto assim. E do outro lado vai se formar o mesmo desenho. Ele segue os movimentos, viu? Não é preciso nenhum esforço. Nenhum treinamento de arte extravagante também. Parece bem preciso, não é? Como olhar no espelho. Ei! Hey! Funcionou! Até mais! Sem problemas! Só não vou ler minhas mensagens! Nem ver minhas fotos! Já viram um unicórnio tão de pertinho? Agora sim! <risos> Isso é apenas uma inspiração! Cadê minha caneta? Como vamos desenhar? Precisamos pensar fora da caixa! Da caixa de artes, quero dizer. Vamos abrir essa maleta. Isso! Agora vai dar certo. Uau! Posso usar também? Ah, claro! Afinal, somos melhores amigas, né? Pega! O que vou fazer com o branco? Ele nem aparece aqui! Só posso emprestar este. Sinto muito. Ah, oh, caramba. O que eu faço agora? Será que devo ajudar? Vamos lá. De onde isso tudo veio? Vai em frente, garota. Agora eu posso começar de verdade. Peraí, já sei. Vou começar com um design super secreto. Nem dá pra ver. Pelo menos não agora. A tinta não cobre ele. Então quanto mais eu pinto, mais meu desenho secreto é revelado. Tcharam! É um unicórnio, viu? Mas dá pra desenhar um monte de coisas. As possibilidades são infinitas. Objetos na mesa. E aí, gostou? É, você está quase lá. Mas o da Ashley... Uau! Como isso é possível? Eu dei um giz de cera branco pra ela. Muito bem, vamos lá. Ah, espere. Primeiro você, é claro. Peraí, vamos juntas. Vamos ver o que a roleta vai escolher. Uh, um emoji sorridente. Mesmo? Isso! Eu posso usar uma mão e você nenhuma. <risos> Agora vamos ver o que a magia nos traz. Espere, frasco com bico aplicador? Quer saber, Sky? Vamos pegar aventais para esse desafio. Beleza, agora estamos prontas. Talvez eu possa fazer a roleta escolher outra coisa. Vamos, 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 por favor. Ai, meu Deus, funcionou. Eu não acredito. E agora eu posso fazer um sorvete, então. Ok, círculo pronto. E agora é melhor eu começar a fazer os olhos. Ele precisa de sobrancelhas também, eu acho. Sim, isso deve ser suficiente. Vamos com o azul. Vou desenhar essas lágrimas e preenchê-las com o azul. Está ficando bem, eu acho. 
E o nosso vai toda massa, ó. Tá começando a funcionar. Agora o vermelho. Só tem que pressionar um pouco. Vou controlar o azul, assim. Nada mal, considerando a situação. Tudo bem, é a vez do amarelo. Não se pode ter um smile sem amarelo. Eu só tenho que preencher todo o espaço com essa cor agora. Tenho que garantir que não fique nenhuma fresta sem cor. Só mais um pouco. E pronto! Hora de virar! Ah, oh, meu Deus! Olha como está ficando bom! Oh, não! Estou com coceira no nariz! Esse não é bom! Assim! Oh, não! A tampa caiu! Ah, oh, fez uma bagunça e tanto! Uh, sim, é uma situação difícil, Sky. Eu sinto muito. Tanto faz, tudo bem. Acho que acabei agora. Bem, aqui. Talvez eu possa usar a espátula para ajudá-lo um pouco. Eu vou empurrar um pouco aqui. Não tem como ficar pior, eu acho. Aí, viu? Melhorou um pouco, né? Assim está melhor. <risos> Obrigada, eu acho. Vixe, ela tá tão mal-humorada agora. Mas, ei, dá uma olhada em como ficou o meu. Não está lindo? Certo, eu aperto o botão agora. Onde será que vai parar dessa vez? Uh, uma árvore? Eu não esperava isso de jeito nenhum. Espere, eu não posso usar as mãos de novo? Vamos ver o que a magia nos traz para este desafio. Ah, parece que temos uma tinta e um... Canudo? Bem, acho que devo começar. Hora de vocês mostrarem seu poder, cotovelos. Bom trabalho! Agora vamos abrir o frasco de tinta. E foi! Tudo certo. Ainda bem que os canudos são feitos para a boca. Tudo bem. Agora eu preciso usar isso para pegar um pouco de tinta, eu acho. Está funcionando! O que será que eu devo fazer com esse canudo? Ah, oh, não! Ela está bebendo a tinta! Pare! Isso não é refrigerante! Oh, o quê? Ah, ufa! Achei que você estivesse bebendo! Estou desenhando da única maneira que posso! Só tenho que continuar soprando essa tinta na direção que eu quero que ela vá! Uau! Está ficando incrível! Eu não acredito que dá para fazer tudo isso com um canudo na boca! Por que isso não está funcionando? Talvez eu só tenha que soprar ainda mais forte no canudo. Vamos! Vamos, maldita tinta! Huh. Espere, o que é isso no meu rosto? Ah, ah, fiquei só picada de tinta! Por que ela está se não me engano? Uh, ela fez uma bagunça tanto. Espere! Ah, ah, parar? Por quê? Veja, eu tenho essa tinta rosa. Vou exprimir uma linha dessa tinta. E agora de outra cor também. Certo, eu tenho minhas linhas de tinta. Agora preciso de um cotonete. Vou mergulhar o cotonete nessa tinta rosa clara. Observe. Vou pincelar, mas em seus galhos de tinta preta. Viu? Parecem flores. Como pequenos botões que se abriram na primavera. Olha que legal que está ficando. Não está lindo? Uau! Você realmente ajudou a deixar a minha árvore ainda mais especial. Eu estou tão feliz por trabalharmos nisso juntas. Eu também. É adorável. Isso ficou tão fofo. O Matthew vai adorar. Uh, talvez não. Preciso consertar. Excelente. Não tenho borracha. Tudo bem. Devo ter uma no meu estojo. Cadê? Eu sei que eu tenho uma. Espere. Gina, posso usar sua borracha? Por favor. Claro. Aqui está. Opa. Ei, você... Obrigada, eu agradeço muito. Exatamente o que eu preciso. O Matthew ainda tá com ela? Eu vou vê-lo. Ele vai ficar tão surpreso. Uf, o Matthew mora longe? Pelo menos eu não vou precisar tomar um banho mais tarde. Eu deveria ter trazido uma jaqueta. Mal posso esperar pra vê-lo. O quê? Você tá tão bonita hoje. Eu não acredito. E com a minha borracha? Isso é terrível. Maldito Metal. Como ele pôde? Nunca mais vou emprestar minha borracha pra ele. O que eu vou fazer? Gina? Hã? Desde quando você tá aí? Use o apontador. Como? Espera um minuto. Já sei. Obrigada. Eu deveria ter pensado nisso antes. Vou começar virando o apontador. Agora vou cobrir a parte de baixo do apontador com cola. Vou preenchê-lo até em cima. 
Agora espero esfriar. Isso deve resolver. A cola vai apagar o lápis. Tá funcionando perfeitamente. Agora posso terminar meu desenho. Hã? Achei que poderia ajudar. Eu te trouxe isso. Oh, ele é tão fofo. Eu sinto muito. Uau, quem poderia imaginar que a ciência era tão interessante? Ah, uma mensagem. Ah, não. Esqueci o aniversário da Gina. Preciso dar um presente pra ela. Deve haver algo aqui que eu possa dar pra ela. Isso já é um começo. Agora só preciso encontrar um presente. Uau! Ai. Ei, eu posso usar essa fita. Isso vai ficar doendo. Ok, hora de ser criativo. Isso tá indo bem. Feito, ficou incrível. Mas o que eu posso colocar aqui? Uma boneca? Hum. Ah, outra boneca. Exatamente o que eu preciso. Não, flores. Essa é uma boa ideia. São lindas. Hã? De onde vieram essas abelhas? Ah, eu fui picada. Ah, eu não posso arriscar. Esta sim é uma boa ideia. Você tá de brincadeira? De jeito nenhum. Uh, vamos, pense. Ah, já sei. Eu posso fazer um diário pra ela. Comece com um caderno comum, abra a capa traseira e comece a aplicar uma fina linha de cola ao longo da borda. Faça o mesmo na lateral na parte inferior da página. Em seguida, você precisará de um pedaço de fita rosa. Fixe a fita na cola. Repita isso com mais outros pedaços de fita rosa ao longo da parte inferior da página. Depois de fazer isso, você precisará de uma fita verde. Cole tiras de fita verde ao longo da lateral da página. Não deixe lacunas, coloque uma ao lado da outra. Agora feche o caderno, dobre a fita rosa sobre o caderno. Em seguida, passe a fita verde por cima e por baixo da fita rosa. Continue assim por todo o caderno com cada pedaço de fita. Você criará uma trama. Abra o caderno novamente e passe uma tira de cola na parte superior. Dobre o excesso de fita sobre a capa e cole. Certifique-se de pressionar bem. Aplique e cola ao longo da borda novamente por cima das fitas. Lembre-se de colocá-la apenas nas três bordas. Agora coloque uma folha de cartão sobre a cola. Faça um pouco de pressão para se certificar de que fique firme no lugar. Pronto! Um diário personalizado. Espero que a Dina goste. Eu tô pronto para o aniversário dela. Eu tenho algo para você. Uau! Papel picotado. Obrigada. Sério? Olhe na caixa. Oh, é mesmo. Obrigada. Você é o melhor. Eu sei. Hã? Temos uma folha de papel. Oh, algo está acontecendo. Lá vem a magia de novo. Veja, é uma casquinha de sorvete. Que fofinha. Parece bem gostosa. Eu queria uma casquinha de sorvete de verdade. Oh, não brinca. Ei, hey, deixa eu ver isso aqui. Vai ser divertido. Oh, sem mãos de novo? Que chatice. Tudo bem, eu tenho minha mão e meu pincel. Pronta para pintar. Acho que vou começar pelo vermelho. Hum, vou pintar esse sorvete. Vai ser bem legal. Estou usando cores diferentes em pontos nessa imagem. Tenho vermelho, amarelo, azul e principalmente branco. E agora vou adicionar um pouco de água e deixar que se misturem. Hum, olhe para ela usando livremente toda essa tinta. É melhor eu começar. Acho que não há nada a fazer a não ser usar minha boca. Eu sei que consigo. Legal. Só tenho que começar a adicionar alguns pontos de tinta no papel. Preciso de um pouco dessa cor também. Talvez acrescente um pouco dessa cor aqui. Ah, oh não. Tá ficando terrível. Bem, acho que inventei algo novo. Será... Pelo menos é colorido. É o que eu penso. Acabei a minha casquinha de sorvete também. Veja, a técnica de esfumar que usei ficou ótima. Eu amei. Uou, virou um sorvete de verdade. Bem como esperávamos. Parece muito com a casquinha de sorvete que pintei também. Hora de provar. Eu espero que seja bom. E é, é muito bom. Aposto que você queria ter um sorvete também. O que você acha que vamos ganhar dessa vez? É tão emocionante! Ai, meu Deus! Veja, é um sapinho fofo! Olha só como ele pula, saltitando e coaxando por aí. Bem, estou pronta para fazer uma obra de arte com um sapo. Uou, eu também! Eu amo rãs e sapos. Já vou preparar meu papel. Uhul! Duas mãos! E você ganha uma de novo. Parece que vou usar este marcador agora. Vou começar fazendo duas metades de coração. E conectá-las por baixo assim. E então desenhe um arco em cima. Olha esses dedinhos fofos. Que amor. Já desenhei os olhos. Então agora eu preciso começar a colorir. 
Eu tenho que usar verde, é claro. Ele é um sapo de respeito. Eu uso as duas mãos dessa vez. Eu deveria ser capaz de fazê-lo duas vezes mais rápido, porque... Bem, com as duas mãos, né? Tá ficando ótimo. É uma estratégia fantástica. Ela tinha razão sobre os dedos das mãos e dos pés. São muito fofos mesmo. Tudo bem, o contorno tá completo. Hora de começar a colorir. Isso tá indo bem rápido. Embora talvez não seja tão delicado. Tem que ir mais rápido. Uh, tá saindo fumaça aqui. Ah! Que raios? Como você começou esse fogo aí? Caramba. Bem, acho que terminei com o meu desenho de sapo. <risos> acho que eu tava colorindo rápido demais. Bem, meu desenho não pegou fogo. E aqui está. Não é lindo? Ah, o que é isso? Um sapinho de goma. Deve ter vindo do meu desenho. Hora de agitar essa folha. Sacudindo. <risos> Uau, que monte de sapo de goma. Oh, meu Deus, o cheiro é tão bom. Parece melão. Eu vou dar uma mordida nesse. Não posso esperar mais. Uau, é ótimo. Eu realmente amo balas de goma. Uau, o oh, que diabos você está fazendo? Não deveria comer mais devagar? Não, eu gosto demais para desacelerar. Hã? Tá muito escuro aqui. Eu tô com tanto medo. O que é aquela coisa ali, hein? Sai do meu quarto, por favor! Socorro! O que tá acontecendo aqui? Um grande monstro assustador! Você me acordou por isso? Um cabideiro? Não, acho que era minha imaginação. Boa noite. Desculpa, tá bem escuro. É só um cabideiro, né? Eu vou ficar bem. O quê? Ah, ele voltou! Preciso de ajuda, por favor, socorro! O quê? Vem ali! Não tem nada aqui. Eu sei como acabar com isso de uma vez por todas. Comece escurecendo toda a tela. Depois, use uma esponja com um pouco de tinta branca. Em seguida, use preto para criar uma árvore. O objetivo é fazer muitas delas. Agora use branco para fazer um céu estrelado. Com uma lâmina, perfure a tela. Basta fazer um monte de buracos aleatórios. Agora passe pequenas luzes pelos buracos. Isso deve mantê-la segura. Uau! Agora você não tem mais nada a temer. Luzes apagadas! Ah, o que é essa coisa? Um monstro? Ah, ok, para de me provocar. Eu me sinto muito melhor agora. Livre de monstros, não há nada melhor. Certo, pessoal, é hora do piquenique. Como é sua comida de mentirinha? Ah, que tédio. Ah, o telefone da Cici. Oh, não consigo abrir. Já sei. Só preciso do rosto dela. Calminha. Não acorde. Cara, por favor. Não vai funcionar sem os olhos. Essa fita parece bem forte. Eu só tenho que abrir essas pálpebras sem que ela acorde. Não posso me esquecer do outro. <risos> Agora sim. Hora de desbloquear esse malandrinho de uma vez por todas. Nada? Ainda não tá funcionando, hein? Se esse rosto pelo menos parecesse mais natural. Vamos, quase. Não quer de errado aqui. Agora fique calada, tá? Pare de se mexer. Ok, não tá funcionando mesmo. Espera aí, eu posso usar esse pedaço de papel transparente? Vou cobrir o rosto e desenhar a cara dela no papel. Afinal, o telefone reconhece as formas gerais do rosto. Bom, pelo menos ela tá parada. Só preciso acertar o maxilar. Perfeito! Uma obra-prima! Ah! O que tá acontecendo? Por que isso me parece tão familiar? Se você realmente quer desenhar um rosto, use uma foto. Tira a mão. Vou te mostrar como fazer isso direito. Primeiro você precisa montar seus utensílios de desenho. Faça algo que se pareça com um H. Viu? Tá pronto. Comece a traçar o rosto assim. E do outro lado vai se formar o mesmo desenho. Ele segue os movimentos, viu? Não é preciso nenhum esforço. Nenhum treinamento de arte extravagante também. Parece bem preciso, não é? Como olhar no espelho. Ei! Hey! Funcionou! Até mais! 
Sem problemas. Só não vou ler minhas mensagens nem ver minhas fotos. Minhas unhas estão incríveis. Hum, obter a escala certa é complicado. Mas é divertido. Sim, com certeza. O que é aquilo? É o meu navio. Tanto faz. Deixa eu curtir as minhas unhas. Tudo bem. Preciso terminar isso. Ah, oh, não. Meu lápis. E eu não tenho um apontador. Uh, o que eu vou fazer agora? O que aconteceu? Meu lápis quebrou. Eu não consigo apontá-lo. Uh, pegue isso. Uh, ok. O que eu posso fazer com isto? Não, use em seu lápis. Ah, oh, certo, entendi. Vou passar o lápis na lixa. Tá funcionando, olha. Agora posso terminar o meu desenho. Eu te disse. Tenho uma ideia. Vou desenhar você. Espere, tenho experimentado algumas poses. Que tal assim? Uh, horrível. Eu já sei. Vá até lá. Ah, ok. Preparado? Assim tá melhor. Me sinto tão glamourosa. Coloca a mão na cabeça. Assim? Isso. Maravilha. Quanto tempo ainda? E aí? Estou acordada. E o que você acha? Uh, sim. Valeu o esforço. Esse é o meu melhor trabalho até agora. Uau, tá bem preso lá em cima. Isso parece um chiclete. Oh. Oi. Sente-se, Ellie. Uh, ok. Não, olhe pra mim. Ela parece amigável. Essa cor combina comigo. Uh, uh, Tim! Tudo bem, turma. Abram seus livros. Preciso mesmo? Teremos um tema muito emocionante hoje. Tá certo. Eu amei o caderno dela. Acho melhor copiar a lição. Eu sei, minha caneta é super fofa. Eu gostaria que meu material fosse assim tão lindo. Todas as minhas coisas são tão sem graça. Não é justo. Uh, o que tá acontecendo ali atrás? Espere aí. Qual é o problema? Eu tenho inveja da caneta dela. Deixe-me ver. Essa é uma caneta chique, hein? Talvez eu possa te ajudar. Sério? Dê um app em suas canetas com este truque simples. Remova as partes da caneta e em seguida preencha o tubo com cola. Tente não fazer bagunça nesta fase. Já deve ser suficiente. Agora despeje um pouco de glitter. Coloque a tinta de volta no lugar. E rosqueie a ponta. Chega de canetas sem graça. Ficou legal, hein? Uau, olha isso! Não posso esquecer desse garotinho fofo. Oh, ele é tão adorável. Obrigada. Hum, espera aí. Agora me sinto mais confortável. Uau, você tá tão elegante. Eu vou pegar isso. Isso não fica bem. Você precisa de uma transformação. Me sinto tão vivo. Como... Como você fez isso? Quem se importa? Adorei. Você é meu professor favorito. Só estou fazendo meu trabalho. Me sinto incrível. O quê? Uau. Amei o seu visual novo. Ok, eu tenho algo pra te dar. Sério? Pra mim? Obrigada. Melhores amigas. Selfie. Eu amo essa turma. Oh, eu preciso me trocar. Então, a lição de hoje... Você aperta o botão dessa vez, Sky. Certo, aí está a roleta. Vamos ver o que temos para este desafio. Ih, um unicórnio! Você não ficou animada? 
Uou, isso é algo novo. Você tem que usar uma venda, Alexi. Bem, se eu vou ficar com os olhos vendados, pelo menos serei um unicórnio também. Legal! Vamos decorar biscoitos em forma de unicórnio! Que divertido! Uh, aventais novamente! Tudo bem, acho melhor eu colocar a minha venda agora. Sky, onde você foi? Você está aqui? Mas o que é aquilo ali? Sim, tem biscoitos aqui! Eu vou pegar! É hora do lanche! Lexi, eu realmente acho que não tem nada lá pra ver. Espera um segundo! O que aconteceu com o meu biscoito? Sumiu! Desapareceu? Onde foi? Claro que eu não vi nada! É, acho que é um mistério! Vou pegar um biscoito novo! Mas vou ficar de olho na Lexi! Muito bem, é melhor começarmos a decorar esses biscoitos! Certo, Lexi, eu ajudo você a começar! Essa é a sua cobertura branca! Ótimo, obrigada, Sky! É melhor eu começar! Acho que isso vai ser difícil! Vou começar delineando a forma do biscoito! Aqui está! E agora posso começar a preencher a forma com mais branco! Sim, acho que estou indo bem. Aposto que está ficando ótimo. Uau, acho que está realmente ficando lindo. Só mais um pouco e pronto. Todo o biscoito está coberto. Agora vou usar esse pincel e um pouco de tinta dourada. Vou colocar um pouco na parte de baixo e também aqui nas orelhas. Certo, não posso esquecer do chifre também. Agora preciso fazer os olhos do meu unicórnio. Eu preciso usar um pouco desse glacê vermelho agora. Ele precisa de pequenas narinas em forma de coração. Que fofinho! Acho que sou muito boa nisso, na verdade. Sim, preciso dessa cor. Que cor é essa? Eu não sei. Mas meu unicórnio precisa de olhos. Então a cor muda novamente. Preciso fazer as narinas para que ele possa respirar. Muito importante. <risos> Eu só sei que isso está ficando incrível. Yay, terminei! E você, Sky? Ah, não. Isso não é o que eu esperava de maneira alguma. Bem, eu estava com os olhos vendados, então é o que temos, eu acho. Eu só quero dar um beijinho no nariz dele. Ele é fofo e você tem razão. Beijos e mais beijos. Pelo menos eu tenho meu próprio chifre. Isso é divertido. Ok, jogos. Ai, oh, perdi. Uhul, é minha vez de girar. É, eu tô curiosa. O que será que vai sair? Oh, uma surpresa. Uou. Oh, são tantas coisas pra escolher. Ah, eu pensei que fosse um doce. O que é isso? Você usa pra desenhar. Ah, entendi. Tipo assim? É divertido. O que você acha? Ah, uh, certo. Uh, use assim. Vai fazer uma espiral. Tudo que você precisa fazer é mover a caneta. Os círculos fazem o resto. Eu poderia fazer isso o dia todo. Fica tão legal! Ok, vamos tentar com uma cor diferente. Veja, está criando um padrão diferente. Eu não preciso mais disso. Esse ficou bonito. Uau! Chega a ser hipnótico. Ashley? Você está bem? Uhul! Ei, sai dessa! Eu sei. Isso pode ser um pouco alto. Isso tem que funcionar. Sério? Minhas ideias estão se esgotando. Oh, essa pena pode ser útil. Acorda, acorda! Atim! O que aconteceu? Ah, sim! Meus lindos círculos! Ah, ficaram ótimos! Ainda temos mais uma rodada. Hã? Ah, que som é esse? Eu tô sentindo uma vontade incontrolável de me mexer. Ah, eu vou deixar a minha mão dançar. Eu nunca ouvi essa música antes. Mas adorei! Uma clave de som! Claro! Esse baixo é ótimo! Uau! Opa! Isso é meu? Não consigo te ouvir! E aí, já terminaram? Hum, interessante! Bom trabalho! Ei, está em branco! Billy, é você? Aqui está seu autógrafo, prof. Acho que vou desmaiar! Ah, vou desmaiar! Acho que essa não é uma boa ideia. Certo, eu aperto o botão agora. 
Onde será que vai parar dessa vez? Oh, uma árvore! Eu não esperava isso de jeito nenhum! Espere, eu não posso usar as mãos de novo? Vamos ver o que a magia nos traz para este desafio. Ah, parece que temos uma tinta e um... Canudo? Bem, acho que devo começar. Hora de vocês mostrarem seu poder, cotovelos. Bom trabalho! Agora vamos abrir o frasco de tinta. E foi! Tudo certo. Ainda bem que os canudos são feitos para a boca. Tudo bem. Agora eu preciso usar isso para pegar um pouco de tinta, eu acho. Está funcionando! O que será que eu devo fazer com esse canudo? Ah, oh, não! Ela está bebendo a tinta! Pare! Isso não é refrigerante! Oh, o quê? Ah, ufa! Achei que você estivesse bebendo! Estou desenhando da única maneira que posso! Só tenho que continuar soprando essa tinta na direção que eu quero que ela vá! Uau! Está ficando incrível! Eu não acredito que dá para fazer tudo isso com um canudo na boca! Por que isso não está funcionando? Talvez eu só tenha que soprar ainda mais forte no canudo. Vamos! Vamos, maldita tinta! Uh, espere, o que é isso no meu rosto? Ah, ah, fiquei só picada de tinta! Por que ela está se me engano? Uh, ela fez uma bagunça tanto. Espere! Uh, uh, parar? Por quê? Veja, eu tenho essa tinta rosa. Vou exprimir uma linha dessa tinta. E agora de outra cor também. Certo, eu tenho minhas linhas de tinta. Agora preciso de um cotonete. Vou mergulhar o cotonete nessa tinta rosa clara. Observe. Vou pincelar, mas em seus galhos de tinta preta. Viu? Parecem flores. Como pequenos botões que se abriram na primavera. Olha que legal que está ficando. Não está lindo? Uau! Você realmente ajudou a deixar a minha árvore ainda mais especial. Eu estou tão feliz por trabalharmos nisso juntas. Eu também. É adorável. Ok, turma. Nosso próximo desafio é com o tema ilusão. Agora usem sua criatividade. É certo. Acho que sei como começar. Ah, sim. Eu queria me sentir inspirada. Algumas linhas devem bastar. E agora posso simplesmente conectá-las. É tão fácil, mas parece tão legal. Eu vou ganhar esse desafio. Pronto. É, isso é muito bom. Olha o que eu desenhei. Estou focada no meu. E é tudo sobre as linhas. Depois de fazer um quadrado completo, coloco linhas na parte superior e inferior. Depois para a direita e para a esquerda. É um pouco demorado, como você pode ver. Mas tudo fará sentido no final. Quando você coloca as linhas do jeito certo, pode criar todos os tipos de perspectivas. Basta seguir o padrão. Um pouco de cor vai ajudar também. Viu como está ganhando vida? Quase dá pra pular lá dentro. Deixa eu tentar. Assim? Ah! Oh, não! Ei, eu posso te ver aí! Pronto, acabei! E ainda tem um pequeno bônus! O que está acontecendo lá? Oi! Eu tô aqui agora! Deixa eu ver isso! Eu vou tirar lá daqui! Saia! <risos> Espere, cuidado! Eu sai, sai! E você conseguiu! Espera, o quê? Mas eu gostei muito de lá! Ué, onde você tá indo? Eu não quero ficar preso nisso. Prontas, meninas? Aprecie essa belezura. Veja esses diamantes. Agora é com você. Acho que consigo desenhar isso. É só um monte de vermelho, né? Pense, Ashley, pense! A Jennifer tá quase acabando. Bem, vamos tentar. Primeiro vou fazer o contorno do vestido. Agora o corpo. A mágica está nos detalhes. E agora só resta colorir. Viu só como as linhas ganharam movimento? É como se desenho ganhasse vida. <risos> está ficando bonito. Vai ganhar com certeza. Bem, vou dar uma mãozinha pra ela. Exatamente o que todo vestido precisa! Muito brilho! Uau, que lindo! Agora faça um pedido! Peraí, minha alergia! O tempo acabou! 
Vai em frente, Jennifer. Não ficou lindo? Muito bom. E o meu? É simplesmente deslumbrante. Hã? Uau, você tá brilhando! Como assim? Pois é, fiz tudo sozinha. Pode ficar com ele. A arte aproxima as pessoas. Você tem uma ideia legal para uma obra de arte, mas não sabe por onde começar? Não se preocupe, temos alguns pequenos truques úteis para transformar ideias comuns em verdadeiras obras-primas. Vamos deixar essa criatividade fluir. Isso é divertido! Ok, jogue-os! Ai, oh, perdi! Uhul! É minha vez de girar! É, eu tô curiosa. O que será que vai sair? Oh, uma surpresa! Uou! Oh, são tantas coisas pra escolher! Ah, eu pensei que fosse um doce! O que é isso? Você usa pra desenhar! Ah, entendi! Tipo assim? É divertido! O que você acha? Ah, uh, certo! Use assim! Vai fazer uma espiral. Tudo que você precisa fazer é mover a caneta. Os círculos fazem o resto. Eu poderia fazer isso o dia todo. Fica tão legal! Ok, vamos tentar com uma cor diferente. Veja, está criando um padrão diferente. Eu não preciso mais disso. Esse ficou bonito. Uou! Chega a ser hipnótico. Ashley? Você está bem? Uhul! Ei, hey, sai dessa! Eu sei. Isso pode ser um pouco alto. Isso tem que funcionar. Sério? Minhas ideias estão se esgotando. Oh, essa pena pode ser útil. Acorda, acorda! Atim! O que aconteceu? Ah, sim! Meus lindos círculos! Ah, ficaram ótimos! Posso girar a roleta? Não, é minha vez! Oh, qual é? Vamos resolver isso com uma guerra de polegares? Bora! Isso pode demorar um pouco! Pare! Por que nós dois não giramos a roleta? Boa ideia! Uh! E aí? Essa vai ser épico! Espere, onde estamos? Talvez devêssemos ir embora! Uau! Minha primeira tatuagem! Uau! Você está ansiosa! Vamos começar! Você está maluca? Vai ficar uma loucura! <risos> Faz cócegas! Uau! Olha isso! Esse é um dos meus melhores trabalhos. Esse é diferente. Eu amei! Deixe isso longe de mim! Mamãe, me salve! Sua vez, mano. Nem pensar. Eu vou usar essa impressão em vez de agulhas. Eu vou cortar a borboleta do papel. Agora vou colocá-la virada para baixo no meu pulso. Eu preciso de uma loção pós-barba para umedecer o papel. Agora vou pressionar contra a minha pele. Uma tatuagem sem dor. Essa combina comigo. Eu sei. Eu me sinto tão bonito. Depois da escola é o momento ideal para fazer artesanato. Olha só como isso sai. Ainda bem que tem muito mais desses. Isso aí. Chuva de tinta, baby. Hum, acho que tá ficando muito bom. Oh, não faço tanta bagunça. Mas pelo menos eu aprendi. Sempre estou preparada. Tenho que proteger as coisas de alguma forma. Lá vem o pincel de make. Eu sou boa ou não? Agora, como fazer ficar mais interessante? Espero que goste de pintar, amiguinha! Uhul! Oh, não! Oh, oh! Você tá em apuro, senhorita! Agora me dá esse urso sujo! Oh, oh! Vou deixar isso um pouco melhor! Mas primeiro, preciso de mais algumas coisas! Reconhece? Vou precisar de uma quantidade bem considerável! 
Não se importe de sujar o ursinho. Ele aguenta o tranco. Oh, você gosta disso, senhor urso? As coisas estão realmente ficando bagunçadas por aqui. É apenas a estampa mais fofa de todos os tempos. Mas ainda temos que acrescentar alguns detalhes. E quem não ama flores? Quando estiver tudo coberto, é só carimbar. Que desenho divertido! Se a vida te der um limão, faça uma limonada. Uau, também vou tentar fazer. Não funcionou? Ah, vamos lá. Uou, é muito divertido. Existe algo mais clássico do que uma natureza morta? É, quer dizer, não deve ser tão difícil assim. Esse pop é divertido. Ok, como faço para uma brilhar? Não é um mau começo, certo? Eu quero fazer isso para sempre. Na verdade, não. Sai do meu caminho. Aposto que consigo resolver. Mas que tédio. O que ela tá fazendo ali? Pintando umas frutas? A situação tá melhorando. Ora, ora, ora. O que temos aqui? Hã? Espera. Algo tá faltando aqui. O quê? Oh, vou começar de novo, eu acho. Quando ela vai terminar? Olá, maçã! Certo. Será que essa maçã se mexeu? Como vou trabalhar assim? <risos> Super divertido! Ok, dessa vez vai ser ótimo. Licença? Eu não tô entendendo. Olá? Tem que haver uma explicação. Ei! Hey! Eu devia ter imaginado que era você. Volta aqui! Agora volta aqui! Você não vai a lugar algum. Pelo menos não até eu terminar de pintar. Ok, último. Agora posso finalmente pintar em paz. Onde eu estava? Ah, como assim? Quanto tempo eu vou ficar aqui? Me deixa sair! Você mereceu. É mesmo? Não sei por que não pensei nisso antes. Eu posso traçar a sombra das frutas. Isso elimina todo o trabalho irritante de adivinhação. E assim posso colocar todo o meu foco nos traços. É a vez da pera. Essa forma pode ficar super complicada. Uau, estou realmente conseguindo um resultado. O último está quase pronto. Basta preencher um pouco o fundo. Não posso esquecer de assinar também. Pode valer alguma coisa um dia. Tudo pronto. Não graças a você, irmã. Ah! Isso! Minhas mãos estão livres! Mas espera! Ah, não! Ah! Eu tô bem! Ok, turma! Nosso próximo desafio é com o tema ilusão. Agora usem sua criatividade. É certo, acho que sei como começar. Ah, sim! Eu queria me sentir inspirada. Algumas linhas devem bastar. E agora posso simplesmente conectá-las. É tão fácil, mas parece tão legal. Eu vou ganhar esse desafio. Pronto! Isso é muito bom. Olha o que eu desenhei. Tô focada no meu. E é tudo sobre as linhas. Depois de fazer um quadrado completo, coloco linhas na parte superior e inferior. Depois para a direita e para a esquerda. É um pouco demorado, como você pode ver. Mas tudo fará sentido no final. Quando você coloca as linhas do jeito certo, pode criar todos os tipos de perspectivas. Basta seguir o padrão. Um pouco de cor vai ajudar também. Viu como está ganhando vida? Quase dá pra pular lá dentro. Deixa eu tentar. Assim? Ah! Oh, não! Ei, eu posso te ver aí. Pronto, acabei. E ainda tem um pequeno bônus. O que está acontecendo lá? Oi! Eu tô aqui agora! Deixa eu ver isso! Eu vou tirar lá daqui! Saia! <risos> Espere, cuidado! Eu sai, sai! Você conseguiu! Espera, o quê? Mas eu gostei muito de lá! Ué, onde você tá indo? Eu não quero ficar preso nisso! Prontas pra mais uma rodada? Esses AirPods são gigantes! Ei, não é justo! Então eu tenho que desenhar com isso? Eu não consigo segurar! Isso é ridículo! Estou pronta pra começar! É perfeito! Oh! 
fora de uma pequena sabotagem. Ou melhor, uma sabotagem. Tente desenhar agora, sua espertinha. Vou começar pelo meio. Que coisa estranha. Será que o lápis está com defeito? Sei lá. Estranho. O tempo acabou. Só mais um minuto. Eu disse que o tempo acabou. Mostrem o que fizeram. Ok. Mostra o seu pra gente, Jennifer. Legal, mas vi que você trouxe um sabonete pra sala. O que significa que está desqualificada. Então foi você! Como teve coragem? Que raiva! Pelo menos está limpo. Nesse caso, a Ashley fica com os AirPods. Dito, o som é incrível! Certo, você está pronta, Ashley? Ah, posso começar? Por favor! Claro, vai em frente! Obrigada! Quanta emoção! É o coelho! Viu? Você está falando sério? É o gato! De jeito nenhum! É o coelho! Pare com isso! Você é mau! Eu estou apenas seguindo as regras! Se você quer jogar desse jeito, vamos lá! Assim vai ser! Eu tenho treinado pra isso toda a minha vida! Pode vir! Ah, meu nariz! Eu preciso fazer alguma coisa! É isso! Eu desisto! Ah, me dê isso! Veja só! Vou desenhar algumas formas de S no papel. Agora vou uni-las. Vai ficar tão fofo. Não posso me esquecer de dois rostos sorridentes. É um coelho e um gato. Mas eles precisam de um pouco de cor. Eles parecem tão felizes. É tão fácil desenhar isso. Estou quase terminando. Já sim, olha isso! Eles estão se abraçando! Uou! É um gato! Incrível! Ai, que amorzinho! Hã? Abra ah, cadabra, vocês vão desenhar um. Bam! Ah, acho que vamos enlouquecer hoje! É, acho que vou mesmo! Vamos lá! Eu só vou contornar essa tesoura! Primeiro aqui, depois ao redor dessas alças! Ok, pronto. Legal. Ah, o que será que ele está fazendo? Agora é hora de cortar. Duvida que eu seja habilidoso o suficiente para isso? <risos> Observe meus dedos. O que é isso? <risos> Deixa para lá. Que recortes são esses? Tô atrapalhando a minha obra de arte! Você já sabe o que estou desenhando? Ela mora em árvores. E gosta de voar por aí à noite. Quem será, hein? Sim, ela diz uh, uh à noite. É uma corujinha! Não é fofa? Eu estou quase no fim. <risos> Ficou perfeita! Só precisa de um pouquinho de cor. Esse tom de neon é lindo. Agora tá tomando mais forma. Tcharam! Hum, interessante. E a Melanie também fez uma coisa bem legal. Parabéns aos dois. Legal. Mas quem é que vai limpar essa bagunça? Oh, a minha calça! Minha nossa! Parece que a Melanie vai levar o prêmio. Uau, tá bem preso lá em cima! Isso parece um chiclete! Oh. Oi! Sente-se, Ellie! Uh, ok! Não, olhe pra mim! Ela parece amigável! 
Essa cor combina comigo. Uh, uh, Tim! Tudo bem, turma. Abra os seus livros. Preciso mesmo? Teremos um tema muito emocionante hoje. Tá certo. Eu amei o caderno dela. Acho melhor copiar a lição. Eu sei, minha caneta é super fofa. Eu gostaria que meu material fosse assim tão lindo. Todas as minhas coisas são tão sem graça. Não é justo. Uh, o que tá acontecendo ali atrás? Espere aí. Qual é o problema? Eu tenho inveja da caneta dela. Deixe-me ver. Essa é uma caneta chique, hein? Talvez eu possa te ajudar. Sério? Dê um app em suas canetas com este truque simples. Remova as partes da caneta e em seguida preencha o tubo com cola. Tente não fazer bagunça nesta fase. Já deve ser suficiente. Agora despeje um pouco de glitter. Coloque a tinta de volta no lugar. E rosqueie a ponta. Chega de canetas sem graça. Tá legal, hein? Uau, olha isso! Não posso esquecer desse garotinho fofo. Oh, ele é tão adorável. Obrigada. Hum, espera aí. Agora me sinto mais confortável. Uau, você tá tão elegante. Eu vou pegar isso. Isso não fica bem. Você precisa de uma transformação. Me sinto tão vivo. Como... Como você fez isso? Quem se importa? Adorei! Você é meu professor favorito. Só estou fazendo o meu trabalho. Me sinto incrível. O quê? Uau! Amei o seu visual novo. Ok, eu tenho algo pra te dar. Sério? Pra mim? Obrigada! Melhores amigas. Selfie! Eu amo essa turma. Oh, eu preciso me trocar. Então, a lição de hoje... 